有点凉飕飕的，来逛个超市。打杂蟹，这么贵的？五十九块九一只啊，品质不同，价格不同。买了三只大闸蟹，名价差不多五十块钱一斤了。再来买点这个虾，嗡嗡乱跳的。文蛤可以来几个，伤口的这个就是比较新鲜的啊，在吐的。大家好，我是老田。上次不是给我儿子买了点那个二两金翅，准备煎给他吃的，后来一直没煎，放在冰箱里。今天正好，呃，我们买了三只大闸蟹，还有那个虾，呃，贝壳，一起做一个这个鸡翅虾蟹堡。这个个头还可以哦，我们呢给它稍微刷洗一下，特别是毛茸茸的这个大爪子这个地方，一定要给它多刷一刷，里面很脏的啊、哦。刷好以后啊，我们最好就是把它这个剪开，让它在水里面再爬一爬。文蛤大虾，这虾活力是强啊，到现在了还在动。我们先把这个虾线给它挑出来，大概就是从第二个关节的地方，用牙签这样给它塞进去，轻轻的把，不要给这个虾线拔断了啊。这样一拽，一个虾线拽出来了，然后再给它多淘洗两遍，把它淘洗干净了，再准备一点素的放里面，香菇也放几个。胡萝卜把这个皮呢，可以给它稍微削一下。土豆也可以把皮给它削掉，黄心土豆，给它冲洗干净就可以了啊。这个大闸蟹品质还可以啊，吐到现在基本上没多少脏东西里面。呃，鸡翅虾蟹堡材料我再给大家介绍一遍，这个用的是二两鸡翅，也可以用新鲜鸡翅，就是提前红烧一下就可以了。里面呢，这个是明虾、文蛤、大闸蟹，素菜呢我配了一点这个。香菇、土豆、胡萝卜，呃，也可以根据自己喜欢的搭配，像什么年糕啊，还有就是花菜啊。这个小料就是，呃，洋葱、生姜、蒜子。我们再炒个素菜，这个是苋菜啊。先把这个素菜给它切一下，香菇呢，我们就斜刀这样切成大块。胡萝卜给它切滚刀块，土豆呢也给它切成大块。切好的土豆放到这个水里面浸泡一下，去除里面的淀粉。料头给它切一下，生姜全部给它切成丁，洋葱切成小块，大虾从它尾部的地方给它来一刀，这样入味，而且吃的时候方便。最后我们就是把这个大闸蟹给它处理一下，直接从中间给它一切二就可以了啊。最后我们来调个料汁，就可以上锅制作了。一勺黄豆酱，两勺左右的这个番茄酱。大概两勺多的这个生抽，大半勺的蚝油，再来上一点盐，来点糖、胡椒粉，可以少加一点水或者啤酒。我们把这个料呢给它稀释一下，就可以上锅制作了。我们准备一个平底锅，给它加上点油。先把这个鸡翅下锅给它煎一下，油温不要太高啊，太高了以后下去立马就炸干掉了。煎鸡翅用小火煎啊，然后慢慢煎定型就可以了，并不是说要把它煎一次能吃的啊。然后给它翻一翻，煎到定型我们就给它捞出来就行了啊。虾给它放进来，大闸蟹切口的地方给它沾上生粉，朝下给它煎一下，煎一下是为了让它里面的黄啊不流失。砂锅烧热，我们给它少添一点油，加一点生姜、蒜籽，先把这个料和的香味炒出来，炒到香味出来，然后有点拔锅这个状态就可以了。洋葱再放进去，一起我们给它翻炒均匀，这个底料呢就算炒好了啊。出锅瓶给它，现在把这个素菜全部给它放进去，胡萝卜、土豆还有这个香菇，再把这个大虾和鸡翅放进来。喜欢吃，你可以多放一点鸡翅啊，再把大闸蟹给它放在最上面，全部麻好以后呢，就是把我们调好的这个料汁给它浇在这个上面。你说这么好的料汁，烧什么才能不好吃啊？砂锅盖给它盖上，呃，大概就是调小火，给它煲四五分钟左右。大家不要怕它这个汤汁干掉啊，因为这个料头食材它都会出水的，而且待会焗完了以后水还多。但是呢，火千万不能大啊！闻到香味了啊！哇，现在呢，把这个文蛤再放进去。文蛤放早了以后，它就老掉了啊。再给它盖上这个砂锅盖，大概再焗两到三分钟，文蛤张口就可以了。少搁上点油
放上一点蒜泥，蒜香味先给它爆出来，然后我们放入苋菜，爆炒一下就可以了啊。这种是特别嫩的，稍微来上点盐，糖可以少放一丁点，就是提鲜味。炒软，我们就可以出锅了。好，可以了，张口就行。开饭了啊！来放两颗香菜，装饰一下。你看一下，这一共有四个荤的吗？好几种食材在里面，喜欢什么都可以放。先把这个，哎，这个先吸掉，这个久了之后它就老掉了。你看，带上那个汤汁，哇、哦，又鲜又嫩。嗯。这食材都在下面。嗯。你看鸡翅在这里，弄个鸡翅先吃吃吧。来来来，接着。小孩子最爱吃的就是鸡翅，来给你来个鸡翅来。先煎后焗。胡萝卜鲜甜鲜甜的吃在里面，这个里面食材啊，它不一定放什么，就喜欢什么都可以放的啊。来，这个，现在就加点蒜泥，清炒炒的。这个素菜都在下面，荤菜在上面放的。土豆，已经煮了一点面面的。看这个大虾，屁股上开了个口子以后，想吃的人就方便多了。哇，味道全部吸进去了，好香！我跟这个蟹吃一下啊，今天我没把这个壳剥掉，整个一起焗的，这里面黄色，这里面好多黄。剩下的都是肉，给你吃。白白净净的肉，你这个大钳子里面肉都很多，就这个。鸡翅，看那个鸡翅，上面挂的汤汁，多香啊！哇，太过瘾了！来点点干料，这个菜下酒下饭都挺不错的，每次可以换着食材放里面，放在一起烧，也可以用鸡爪什么的啊。可以一口咽下去爆汁，虾入味了以后挺好吃的啊、嗯。这样一锅烧出来，连那个素菜都很好吃的，嗯、素菜荤菜放在一起烧。土豆都已经炼掉了。啊，有机会一定要试试啊，很好吃。再来拌大虾。这视频到这里啊，感谢大家支持。